Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zona svetlosti. Da, kako je ovo Zona svetlosti? Zona svetlosti u emisiji Zona sumraka. Večeras govorimo o ljubavi. Zamislite ponovo o ljubavi. Vrlo interesantno. Ima specijalno iznenađenje za sve vas. Tražili ste. Neka ste. Naš dragi gost, gost koji nam dolazi iz Holandije, čovek koji je poreklom iz Jermenije, rođen u Jerevanu, direktni potomak cara Papa, jednog od predsjednika vlade u Jermeniji, kasnije, muzičar, ali pre svega vrhunski evropski stručnjak iz oblasti ezoterije, gospodin Ruben Papijan Večeras, samo za vas. Dobroveče. 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 Ogromno interesovanje. Priča je očigledno pobudila interesovanje naših gledalaca. Mnogi ljudi su me zvali, a ja opet želim da govorim o ljubavi sa vama. Vera, nada i ljubav. Ljubav kao entitet, ljubav koja pokreće, ljubav koja stopira. Šta je u stvari ljubav? Da li je to samo hemijski proces u organizmu ili je to izmena energija? Da. Prvo, hvala vam da ja nešto, evo, ponovo me tu u vašoj emisiji, valjda... Vi ste pomislili da je lepo imati gosta kao što sam ja. Sad smo, sad dodirujemo ljubav koja barem u mojim emisijama nije običajna tema za televiziju. Obično se priča, znate, o lečenju, kako je to efikasno, kako je to lepo. I redko se priča o razlozima same bolesti, rezultata i šta posle izlečenja. To nikoga ne zanima. A emocionalno stanje tek uopšte nije ni bitno. Gde je ljubav, sad ste postavili pitanje za ljubav, Široka tema, vrlo široka. Ja sam imao, ponekad imam, imao sam dosta i imam ponekad nastupe u razno raznim organizacijama, od naučnih instituta do zatvorenih klubova, gde pričamo upravo o emocionalnim stavom i srazmerama kod čoveka. Šta je uopšte važno za egzistenciju i za pojavu koja se zove čovek? Probat ćemo danas da vidimo jedan... Specifičan stav. Stav je moj, lični. Ipak posle dugogodišnjih analiza, radova nekih. Šta je to ljubav i zašto ta ljubav zauzima takvo mesto u zajednici, socijalnoj sredini, ne samo u Jugoslaviji, by the way, nego u širom zemaljske kugle. Koliko je to komercijalizovano na današnji dan? Koliko to zavisi od novca? Čudno zvuči, čak neprijatno zvuči, ali koliko stvarno ljubav zavisi u realnosti od novstva na današnji dan i kakva alternativa zamene te ljubavi sa nekim, ne bih rekao kvalitetnim, ali adekvatnim emocijom u razne raznim slučajevima. Sad, da li to biohemijski proces? Sigurno da. Isto ko što poziv da ideš u WC, to je biohemijski proces. Barem na osnovu mog iskustva i poznavanja, poznavanja svi, sve organizacije koje ja znam, obično, postavljaju prioritetno emocionalno stanje ljubav. I baziraju onda cela svoje znanje, ljubav, 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 od početka do kraja. To je jako važno, to je neki motor koji forsira čoveka da živi, koji ga spašava i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Sve to... Sve to u šarenim, pozitivnim, ružičastim bojama. Ali pogledajte, dajte opet da pogledamo prirodu. Znate već iz prošlih emisija da ja vrlo često se vraćam na one pojave koje su pored nas, ali ne obraćamo pažnju na njih u prirodi. Svako biće, da li se zove čovek ili da li se zove pauk, ima emocionalne stavove. Na osnovu tih emocionalnih stavova, Pauk prepozna, na primjer, svoju žrtvu, osjeća neku vrstu gladi, jel? Evo, emocionalno stanje. Kad ne bi bilo tog emocionalnog stanja, da Pauk ne bi vidio da nije znao da je glad. Isto tako, štiti svoju teritoriju, to sada pričamo o agresiji, i sigurno traži svoju žensku polovinu, da bi nastavio rod. Pričamo o nekoj vrsti ljubavi. Kod čoveka... Na sve to se farba u neku svesnu boju, dodaje se smisao na to, razlog, 
Čovjek obično zna, mislim, voli da misli. I počinje unutrašnje manipulacije emocijama. Brate pažnje, ja sam iskoristio reč manipulacije. U takozvanoj čistoj prirodnoj ili jednostavnoj formi ljubavi, ko što kod pavuka, kod mačke, kod čoveka, ne može da postoji ta forma. E, mozg, sam kao kategorija, uzme to u obradu i počinje da obrađuje, obrađuje. Dodaje smisao, dodaje razloge, dodaje mogućnost predviđanja kako će to biti. Onda to, onda to množi na nekoliko kratno kako lepo će biti, što neće biti uopšte tako. I onda dobije jednu sliku, pazite, obrate pažnje, mentalnu sliku, koja gdje sama slika izaziva emocionalno stanje koje je još uvijek vezano za ljubav. Faktički, na kraju krajeva mi imamo jedno emocionalno stanje kod ljudskog bića koje nema veze sa ljubavju prema drugoj osobi, samo zato što mentalno ofarbano. I jedino koji veruje u tu emociju koja je tu, sam čovjek koji postaje zavisnik od te emocije. Prilike ovako, ja sedim, gledam neki film, ja se emocionalno uzbudim za taj film, da? gledam taj film, emocionalno se uzbudim. Na kraju filma, zato što ja posjedujem emocionalno stanje, ja se toko uzbudim, ja postajem zavisan, zavisan od tog konkretnog filma što sa mojom realnošću nema nikakve veze. Sada vi meni recite, to je emocionalno stanje što ja imam, da li je to ljubav? Mi, ljudi, smatramo da je to to. I mislimo da je to ljubav. Ali u suštini, nadam se da je bilo dovoljno jasno objašnjeno da je ceo proces, da više nije ljubav. To je, ajde ovako, ljubav prema sobstvenoj svojoj ljubavi, ona u prvostepenoj, vozvedena u neki hierarhiju i sa elementom samozadovljavanja. I mi mislimo da se tu završava stvar, obrnuto. Tu dolazi tek najteže. E sada sve to čovjek nosi prema određenoj x osobi. Što je važno sad, ako mi volimo nekog, da taj neko ceni našu ljubav, da bi uzvratio. Pravilno. E sada vi meni recite, kako može taj neko ispred mene da ceni sve što ja imam prema njoj, kad sve što ja imam, to je pomnožena kategorija nečega što on ne može da uzvrati. Ne može da uzvrati. Taj čovjek ne gleda taj film na isti način. Ima emociju prema, ajde da kažem, partneru, ali ne odgovara. I mi tu imamo problem sa čime? Sa ljubavju, faktički. U suštini mi nemamo problem sa ljubavju. Ona je tu, samo je bila formirana na nivou 3. Vazvedena na nivou 30 sam na čoveku. I on na nivou 30 očekuje odgovore sa one strane na istom nivou 30, da bi bila kompatibilna. A ona nije, sa ona strana na nivou 5. Opet je prisutna, ali na nivou 5. I tu imaš jedan ogroman problem koji više nema veze sa ljubavju. Dakle, bukvalno nema kompatibilnosti. Ja vas molim, vi prekidajte, pitajte ako 